本届奥运会国足和上届冠军巴西队都无缘正赛，太可惜了。奥运会足球为什么没有世界杯足球好看？本届奥运会有哪些参赛球队？对阵情况如何？又有什么潜在看点？哈喽，大家好，这里是周火星，这里是从零开始看奥运的第二期节目。首先，很感谢大家对第一期视频的喜爱，感谢大家的支持，也看到了评论区和弹幕中很多小伙伴的建议与期待。我会在接下来的视频里不断的优化自己的内容和表现形式。对大家期待的内容，也会考虑出视频来做讲解。再次感谢各位了。话说回来，这两天都在熬夜看欧洲杯淘汰赛。说实话，最近的足球赛事属实是有点难攻，强队不知道在干什么，弱队一个个打得倒是风生水起。不管是掀翻意大利的瑞士，还是给德国制造了很大麻烦的丹麦，以及差点让英格兰足球回家的斯洛伐克队，都打出了自己的气魄与技嘉之水。什么？你说不妨看看美洲杯？不好意思，真的有人关注美洲杯吗？所以我想趁此机会，我们的从零开始看奥运系列节目的第一期，就从奥运足球切入吧。不过也是苦了国足球迷了，本届奥运会国足和上届冠军巴西队都无缘正赛，太可惜了。OK， 话不多说，新人 UP 主创作不易。如果您看完本期视频觉得 UP 主讲的还不错。或是内容对你有些许价值，或是某几个点让你开怀一笑，还麻烦动动手指给我一个免费的一键三连。数据不错的话，我会立马加班加点干出下一期。那么第二期，巴黎奥运足球项目前瞻及详解，它来了。会的足球项目可以追溯到一九零零年，说来也巧，正是法国巴黎的第一届夏季奥运会。不过当时还是表演项目的足球，只允许业余运动员参加。到了二十世纪三十年代之后，职业运动员才被允许进入奥运赛场，但是踢过世界杯的不能参加。呃，那参加过很多大赛却没有上过场的算不算？如今的规定，球员需要在二十三岁以下前每支队伍的十八人大名单中只有三名超龄球员的规定，则是在一九八四年确定后并一直沿用至今。说回本届巴黎奥运会，一个多月前，男足的十六支球队以及女足的十二支球队名单及分组都已经确定，他们分别是。队伍的具体介绍以及潜在看点，我们稍后来讲。足球项目将于七月二十四日提前两天开赛，于八月六日女足决赛收官。看了下央视爸爸还没有排具体的奥运节目单，到时候对比赛信息和结果感兴趣的朋友也可以关注一下我 ，UP 主会第一时间对比赛结果进行视频制作。相比看那些干巴巴的战报和数字，如果您希望顺便看看对比赛的评价或者是奥运整体的讨论，不妨可以来我这边。感谢各位的支持了。先来说说男足这边的分组情况。A 组是由法国足球名宿亨利带领的东道主法国队，以及自北京奥运会后阔别多年再次杀入正赛的美国队。哎，不是，说好了美中不足呢？我们可是在零八年之后遵守的非常严格，再也没有踢过奥运男足了哦。怎么，你老美反悔了？其他领域打不过，另辟蹊径了是吧？此外，还有几内亚与分在亚足联的新西兰国奥队。B 组则由世界冠军阿根廷队，并且据外媒报道，奥塔门迪、阿尔瓦雷斯以及阿根廷的大马丁作为超龄球员有可能会参赛。世界冠军的核心球员班底作为国奥的中轴线。如果消息属实，那阿根廷必将掀起一场腥风血雨。此外，还有一个，更何况还分到一个摩洛哥，阿韦罗永远的痛摩洛哥队，以及伊拉克与乌克兰。由于这两个国家在某些问题上比较敏感，所以我们就不做延伸，只讨论足球本身。C 组由上届奥运银牌的西班牙国奥队、来自亚洲的乌兹别克斯坦，还有北非劲旅埃及，以及与美国在中北美 U20 杯赛中的决赛对手多米尼加组成。D 组则有东亚独苗日本队、南非世界杯上点球十六强淘汰日本的巴拉圭队、来自西非的马里。
及宗教圣地以色列所组成。从最终的入围组成上看，欧洲四支、亚洲四支、北美两支、南美两支、非洲四支，各大陆都非常的均衡。并且每个小组欧亚美非各一支，非常符合奥林匹克英雄精神。再来看女足这边 ，A 组同样的东道主法国队以及来自南美的劲旅哥伦比亚，北美的加拿大。比较巧合的是，和男组一样，新西兰同样和法国一起分在 A 组。B 组和 C 组可以称得上是死亡之组。B 组德国、美国以及澳大利亚的国际女足排名都非常靠前。相对弱一点的则是来自非洲的赞比亚，但是法国奥运嘛，说不定来自非洲的队员能够在他们的精神故乡找到些什么东西。Nice。C 组：西班牙、日本、巴西，也都是各顶各的强队，稍逊一则的则是尼日利亚队。看来女足的比赛含金量比男足还是要更高一些的。世界第一的西班牙，第二的法国，第四的德国，第五的美国。第七的日本，第八的加拿大，第九的巴西，前十里面来了七个。虽然是国奥队，但是由于女足没有年龄限制，可以称其为一座小女足世界杯也不为过了。男足战场群星缺席，姆巴佩、亚马尔、加维、佩德里、萨拉赫等球星均已经确定因为各种原因没有办法参加本次巴黎奥运会的男足项目了。看似星光暗淡。但是赛事将会呈现怎么样的走势？法国人能否在本土夺冠，也是本届比赛的一大看点。法国国奥教练是上一代的法国超跑亨利，四十八岁的亨利坐在那里，放眼望去，满眼都是自己三十二岁的时候被天下足球配音的影子。大帝亨利于二三年的八月接手球队，在近期的新闻发布会上也表示。虽然纵观九六年的亚特兰大奥运会之后，奥运会的男子冠军欧洲球队已经很久没有拿到过这一殊荣了。本次法国能否在本土给欧洲长长脸，这就要看亨利大帝的才华了。因为亨利此前的几次执教经验都不太亮眼，他能否抓住这一次国奥队的带队机会作为一个跳板，让我们拭目以待吧。西班牙女足目前世界排名第一。他的球员来源主要是国内联赛的巴塞罗那与皇家马德里两家豪门俱乐部，而主场作战的法国女足的实力也同样不容小觑。啊，值得一提的是，在二十三到二十四年的欧国联女足决赛中，正是西班牙女足以二比零的比分战胜了法国队。法国队本次以东道主的身份，势必是要报仇雪恨的。那能否成功，也是值得我们来关注一下。波尔多体育场新建是因为2016的法国欧洲杯，此后一直作为法甲俱乐部波尔多队的主场使用，同时也会承担一些大型演出。有意思的是，波尔多体育场的设计团队，它的建筑事务所的另一伟大作品就是北京鸟巢。若夫鲁瓦吉夏尔体育场，接近100年的球场，法甲劲旅圣埃蒂安队的主场，承办过多届大赛。包括八四年的欧洲杯以及九八年的世界杯，博茹瓦尔体育场、法甲球队南特的主场，里昂体育场、马赛体育场和尼斯体育场，这哥仨都是法甲数一数二大佬球队的地盘，具体就不展开了。最后的男女足决赛都将来到巴黎圣日耳曼队的主场——巴黎王子公园球场，也不知道母总监离开了巴黎会不会来这边看比赛。为什么奥运足球，尤其是男足，会发展到今天大不如世界杯的地步？现状，资本的游戏不接受风险。近些年奥运年总是挨着欧洲杯与美洲杯，各队的主力基本都是效忠于各大欧洲豪门的球星。这些欧洲豪门玩的是资本游戏，想要的是可控性与稳定性。除非以举国之力，否则光靠足协很难让成名的超龄球星入选国奥队，放弃欧洲俱乐部的稳定性。尤其是欧洲球队，大部分球员都在欧洲联赛踢球，这也是为什么九六年的亚特兰大奥运会以后，欧洲就再也没有拿过奥运会的冠军。反观世界杯，从九六年到二二年之间，只有零二的巴西以及二二年的阿根廷在欧洲球队之外拿到过世界杯的冠军。五比二的次数比例，更别去计算进入四强的欧洲以及各大其他州队伍的比例了。对欧洲足球职业化的进程，对于奥运会的欧洲男足成绩影响是非常大的。历史原因不清晰的定位，要说成立时间，国际奥委会可是比国际足联早了几十年。但最初的奥运足球是作为表演项目成立的，鼓励的也是业余球员参赛。奥委会也在后来意识到影响力逐渐不如世界杯，因此也开放了三名超龄球员，本质上是希望已经成名的球星可以来坐镇，吸引观众。
但是终究还是没有敌过职业化的资本力量，所以不清晰的定位也导致了现在奥运会男足的观众并没有世界杯那么的疯狂。结构性问题，世界杯只比足球，而奥运会则是综合性赛事。虽然世界杯的管理难度也很大，但在规则制定、裁判执行、赛后舆论风波等等的方面，只需要处理一项运动即可。而奥运会则不一样，需要考虑的问题太多太多。背后的城市执行能力也并非是一个量级的。所谓入门容易专精难，奥运会要在众多的项目中大力发展足球的话，那其他项目怎么想？是不是也要做到同样的天花板水准？那整体的执行难度和成本是不是能够 cover 得住？办这届奥运会能不能回本都是现实问题。所以奥运会男足也就逐渐的不如世界杯的关注度了。关于比赛预测，我来先叠一层甲，以下仅代表我的个人看法。及主观判断，国奥队的比赛我看的确实不多，所以依靠信仰判断吧，大家也就看一乐。也可以把你认为的冠军打在公屏上。男足这边，法国的主场优势以及亨利的决心，让我不得不高看法国一手。但是阿根廷的边外球员的实力，让我觉得他的实力和法国也会不相上下。因此，我觉得法国和阿根廷重新上演二二年世界杯的决赛的戏码。但是最终的结果，法国时隔二十八年为欧洲再次拿下奥运金牌。女足这边，说实话，这么多世界大牌球队真的不好预测，而且女足的球员基本上都是国字号的主力出战。我预测西班牙和巴西会会师决赛，最终巴西在法兰西大陆上取得金牌。最后再次感谢大家对第一期视频的喜爱，我受宠若惊，请大家放心 ，UP 主正在全力更新后面的内容，后面更精彩。如果您喜欢本期视频，还请留下小小的点赞、收藏和转发。如果您愿意投一个小小的币，那 UP 主将在这边给您拜谢了。期待后续奥运会的更多视频、更多冷门项目的介绍以及热门项目的前瞻。也可以订阅我的频道。这里是周火星，那我们下期视频再见。原来乌拉圭男足胸口的四颗星有两颗是奥运会冠军啊！加油！只比中国队少一颗了。